difundieron los chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotoki luego de la cirugía. En los últimos días se conoció la noticia de que Silvina Luna estaría internada en terapia intensiva. Si bien la modelo ya permanecía internada desde principios de junio, fue en los últimos días que su salud empeoró. Es de público conocimiento que el problema de Silvina Luna comenzó en el año 2011, cuando Aníbal Lotoki le practicó una cirugía en sus glúteos. En ese momento él le colocó metraquilato en varias zonas del cuerpo, que según investigó la justicia, esto le habría ocasionado una hipercalcemia que tuvo como consecuencia una insuficiencia renal. En las últimas horas se conoció un intercambio de mensajes entre Aníbal Lotoki y Silvina Luna luego de la cirugía plástica que se realizó en el 2012. Dice, le hola Aníbal, ella, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripado y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. ¿Dónde me rellenaste? Tenía un hematoma. Me duele que casi no puedo sentarme. No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte eso? Los pinchazos siguen, tengo al, algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado? La respuesta de Lotoki es, lo que sentís es parte de la cicatrización, necesitas masajes o drenajes en la zona, tenés que empezar a hacer gimnasia y sigue Lotoki en un mensaje más, diciéndole que se tome un ibuprofeno. Estos mensajes están en la causa, son parte de la causa. Incluso los médicos de Silvina Luna están declarando que ella lo que tenía era granulomas en los muslos y tumoraciones producto del de material que Aníbal Lotoki le habría colocado en el cuerpo. Esto incluso lo dijo el fiscal, el problema no es lo que le puso en el cuerpo, más que nada, sino el problema real es la cantidad. Según indican, le habría puesto cantidades que no están permitidas. Así todo, Aníbal Lotoki se defiende y dice lo siguiente. ¿Qué fue Silvina Luna? Luna pedirle a usted? Bueno, eh, a ver, si bien la Luna vino a hacerse lo que se hizo, vino a hacerse un aumento de glúteos, a mejorarse la, la performance de su silueta. Y el Ella se lo pidió que, directamente, es, ¿no? Claro. ¿no? No le dijo usted, para verte no. mejor yo te haría esto. Y muchas veces también hacen los médicos. Sí, en realidad vienen los pacientes y te dicen, me quiero hacer tal cosa o tal otra, o recomiéndeme usted que me sugiere si esto hay que estirar, no hay que estirar, si hay que achicar, hay que agrandar. Y vos le podés sugerir al paciente, después el paciente elige o no elige. O sea, que ella fue sabiendo pero, lo que quería. Pero, claro. Ella fue pidiéndole esto. Sí. ¿Por, el... qué, ¿por qué duda? ¿Tenés alguna duda? No, porque yo no, no sé que a veces no tengo el conocimiento. Yo no sabría pedirle, yo quiero esto, que me pongan esto, porque no tengo el conocimiento. Ajá. Por ahí pienso que Silvina Luna tampoco lo tenía. Se bueno, lo pregunto por eso. No, 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 pero... Bueno, las cosas no están del todo claras. Lo único que esperamos es la pronta recuperación de Silvina Luna.